اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهى جناجه إلى يوم الدين أما بعد لا زلنا بحضراتكم في الباب الأخير من هذا الكتاب ومع اللقاء الأخير بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يتمه لنا على خير وأن يكون قد نفعنا به باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقلنا أن المصنف رحمه الله ختم هذا الكتاب بهذا الباب لإظهار عقيدة السلف في مسألة الأسماء والصفات لإظهار عقيدة أهل السنة من الصحابة وممن بعدهم إلى زماننا فالذي يعتقد هذا يعتقد ما يعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله على أصحاب النبي أجمعين الذي يعتقد بهذا الاعتقاد الذي ذكرناه في اللقاء الماضي من اعتقاد أهل السنة ولا زال المصنف رحمه الله يذكر نصوصا فيها صفات رب العالمين التي أثار حولها التي أثارت حولها الفرق شبهات وتدخل فيها علماء الكلام وأفسدوا على كثير من الخلق عقولهم في مسألة الصفات وذكرنا أنه في الأحاديث الماضية تكلم عن صفة الأصابع لله رب العالمين وعن صفة اليد لله رب العالمين ولا زال يذكر من الصفات ما هو لله قال المصنف رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير يقصد الطبري المفسر العملاق المعروف حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن يزيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال أي ابن جرير وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وذكر السند أخرجه ابن مهدي عن حمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوي المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله وله طرق وعن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكيثافو كل سماء خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من عمل بني آدم أخرجه أبو داود وغيره ما يريده المصنف من هذه الأحاديث أو الآثار التي ذكرها منها الضعيف 
ومنها الصحيح أو لا يصح فيما قلناه إلا حديث ابن مسعود الذي ذكر ولكن ما ذكر من الآثار الأخرى الضعيفة لا يضيرون ضعفها لأن لها من الصحاح شواهد من القرآن ومن السنة فلا يضيرون أن الأثر ضعيف لأن له شواهد في الصحاح في القرآن وفي السنة كما سنرى ما يتكلم عنه المصنف في هذه الأحاديث صفة العلو لله رب العالمين وصفة العظم لله رب العالمين وصفة اليد لله رب العالمين وصفة العرش هذه الآثار التي ذكرها يتكلم عن هذه الصفات لله رب العالمين إن الله رب العالمين عظيم بذاته عظيم في صفاته عظيم بذاته لما يقول رب العالمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإذا كانت الأرض وما فيها كم أرض سبعة والسماوات كم سماء سبعة يقبضها رب العالمين ويطوي السماء وكما في الحديث الذي أخذناه في الصحيحين إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق الثلاثة كما أخذناها هذا يثبت أن رب العالمين بذاته عظيم كل السماوات والأرض ومن فيهن لا يساوي فيه شيء تبارك ربنا وتعالى عظيم بذاته هو في ذاته عظيم إذا كان الكرسي الذي قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض قال شيخ الإسلام نقلا عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدم الرحمن فإذا كان موضع قدم الرحمن وسع السماوات والأرض فما ظنك به هو تبارك ربنا وتعالى فالله عظيم بذاته عظيم في صفاته هذه الأولى والله من أسمائه العظيم الثانية صفة اليد تكلمنا عنها باستفاضة في اللقاء الماضي وعن اعتقاد أهل السنة في هذه الصفات صفة اليد وصفة الكلام وصفة الساق وصفة الوجه وصفة القدم هذه الصفات وصفة الاستواء تكلمنا عن اعتقاد أهل السنة فيها أنهم مرروها كما أتت إثباتا على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله لا يشابهه فيها أحد ولكن نؤمن بما أخبر كما أخبر إلا أن لا نمثله بأحد من خلقه ولا نشبهه فهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فنثبت ما أثبت لنفسه على الوجه الذي يليق به من غير تعطيل يعني ايه تعطيل؟ نفي الصفة أصلا ولا تأويل أو تحريف أن نقول وهذه الصفة دي أصل بها كذا أو يقصد كذا ولا تمثيل أن نقول أنه مثل مخلوق تنزه الله عن هذا ولا تكييف لا نسأل عن الكيفية كيف هي الصفة كيف هي اليد كيف هو الوجه هكذا هذا لا نفعله في الصفات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف نثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى صفة كمال له ليس فيه ليس لأحد من خلقه مشابهة في صفة من صفاته هل تعلم له سمية وقال ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى ثم تكلم في هذه الحديث التي يقصدها أراد بها صفة العلو ردا على 
الذين يقولون أن الله في كل مكان حينما نقول أن الله استوى على عرشه فوق سماواته لا يعجبه ويقولون أنه لا تحده جهة ومن قال أننا نقول أنه تحده جهة هو أخبر عن نفسه فأخذنا ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه نبيه, نبيه صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة قال آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت قال إليه يصعد الكلم الطيب قل نزله روح القدس من ربك بالحق قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين خذ عندك حوالي ما يقرب من ألف دليل إن لم يكن ألف دليل هكذا أحصاه أهل السنة ألف دليل على صفة العلوم ألف دليل على صفة العلوم ومع ذلك قالوا أن الله في كل مكان ليس علي فوق خلقه وإنما أراد أمنتم من في السماء أراد الجهة فقط أراد الجهة لأنه لا يعقل أن نقول أن الجهة أن الله في فيما هو أسفل تنزه الله عنه فإن نشير إليه في صفة العلو تنزيها له أما هو ففي كل مكان هذا كلام أهل الكلام وهو كلام باطل إن الله في كل مكان بعلمه نعم بقدرته نعم بسمعه نعم ببصره نعم بذاته تنزه الله عن هذا تنزه الله عن هذا وقال أنه على العرش استوى فوق سماواته تبارك الله وتعالى وقلت لك حوالي ما يقرب من ألف دليل على صفة العلو لله ومنها أنه قال عن نفسه وهو العلي العظيم سمى نفسه العلي سبحانه وتعالى فهم يقولون العلو علو صفات ليس علو ذات ونحن نقول علو صفات وعلو ذات إخبارا من الله في الكتاب وإخبارا من النبي في السنة صلى الله عليه وسلم فأيضا ذكر هذه الأحاديث لإثبات صفة العلو لله رب العالمين ثم صفة الاستواء أنه على العرش استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بكماله وجلاله لا يساويه فيه أحد ولا يشابهه فيه أحد عن غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل هو الذي أخبر فقال الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى معنى الاستواء لغة العلو والاستقرار إذا عدي بعلى إذا قال استوى على أفاد العلو والاستقرار إذا قال استوى إلى قصد قصد بمعنى قصد إذا قال استوى من غير على ومن غير إلى أراد فرغ وأتم هذه معنى الاستواء إذا جاء كلمة الاستواء وعديت به على إذا العلو والاستقرار قال الله لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقضي الأمر واستوت على الجودي إذا قال إلى قصد قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فريق قال استوى إلى بمعنى على وقيل استوى إلى أي قصد السماء واستوى عليه ثم من غير على ومن غير إلى بمعنى أتم كما قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وكقوله ولما بلغ أشده واستوى عن موسى عليه السلام استوى أتم عمر الاستواء أو عمر الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فلما قال عن موسى ولما بلغ أشده واستوى يعني قضى مرحلة الشباب والطفولة وغير ذلك هذه الفضل استواء في القرآن لما قال الرحمن على على العرش استوى استوى على عرشه على فوقه تبارك الله وتعالى نؤمن بذلك كخبر الاستواء معلوم كلغة والكيف مجهول والسؤال عنه عن الاستواء عفوا عن الكيف السؤال عن الكيف بدعة والإيمان به واجب هذا الله لمن ملك لهذا لهذه الإجابة القوية سبحان من أنطقه بها فهي حجة رادعة 
لكل من قالوا ان استوى بمعنى استودع تنزه الله عن هذا ولعلنا استفدنا ايضا في الكلام عن مثل ذلك في اللقاء الماضي اتعلمون الله بدينكم اتعلمون الله بدينكم الا يعلم رب العالمين ان استوى بمعنى استولى وان علمه فلماذا لم يخبر به ولماذا لم يعبر به عن نفسه ان كان هذا هو الاليق والانسب لله انتم تنسبون لله ما لا يجيد ان يصف به نفسه تنزه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كل النصوص التي ذكرها المصنف التي قراناها وسنقراها مع شرح يسير اراد بها هذه الصفات صفه العظم لله رب العالمين صفه العظمه ذات وصفات عظيم بذاته عظيم في صفاته صفه العلو صفه اليد صفه الاستواء سواء الضعيف او الصحيح قلنا الضعيف يغني عنه وجود ان مثله في الصحيح سنرى ذلك قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن هذا اثر ابن عباس فهنا اثبات صفه العظم لله وصفه اليد الكف لله رب العالمين الا كخردله في يد احدكم الخردله يضرب بها المثل هي شيء من النبات صغير كحبه النبات يضرب بها المثل في الصغر والا فالله لا يمثل له وانما هو لتقريب المعنى للعقول ولا يقصد به انها فعلا في يد الرحمن كخردله كلا وانما قال كخردله في يد احدكم لتقريب المثل للعقول والا فلا تمثيل مع الله رب العالمين في صفاته وقال ابن جرير وهذا الاثر ضعيف عن الطبري حدثني حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن يزيد حدثنا ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم الدرهم معلوم سبعه ايش معنى سبعه؟ عدد السماوات القيت في ترس الترس على معنيين اما الحفره المستديره في الارض لها قاع حفره عميقه لها قاع في الارض يقال لها ترس واما انها الدرع او الوقايه التي يضعها المحارب على صدره ارتدى الترس او ارتدوا التروس يعني الدروع التي يضعونها على الجسد يقيهم من ضربات العدو فلو انك وضعت هذه هذا الترس الترس ده قد جسم المحارب بيغطي جسمه كله وضعته وحطيت عليه سبع دراهم تساوي قد ايه؟ لا تساوي شيء والمثال للتقريب والقول الاول اقرب ان الترس الحفره العميقه في الارض تعالى حفره في الارض عميقه والقي فيها سبع دراهم هياخدوا قد ايه من مساحه هذه الحفره العميقه؟ لا شيء لا شيء قال وقال ابو ذر الطبري ايضا يكمل الكلام ونفس السند وقال ابو ذر اي ضعيف يعني اقصد وقال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض اذا الذين قالوا ان الكرسي هو العرش هذا الكلام يرد عليهم الكرسي شيء والعرش شيء قال ابن عباس وقال ابن تيميه وذهب وجنح اليه اهل السنه ان الكرسي موضع قدم الرحمن هذا الكرسي وان العرش هو العظيم الذي استوى عليه رب العالمين عرش كما وصفه الله عرش مجيد قال ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى كحلقه حديد ما الكرسي في العرش حجم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة حديد ألقيت في صحراء لما تأخذ حلقة حديد كده وترميها في صحراء خدت قد من الصحراء هكذا حجم الكرسي في العرش طيب الكرسي ده قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين هذا إثبات صفة العظمة لله رب العالمين وعن ابن مسعود وهذا الاثر صحيح. وهو موقوف على ابن مسعود. ولكن اذا كان الكلام عن غيب عن الله عن الاخره وروي عن ابن مسعود 
موقوف على ابن مسعود فإنه ينزل منزلة المرفوع لماذا؟ لأنه لم يعلم عن ابن مسعود أنه أخذ بالإسرائيليات قط ابن مسعود ما بيخدش بالإسرائيليات فإذا تكلم عن غيب هو لله أو عن غيب هو في الآخرة ورفع ولم يرفع عفوا وصار موقوف على ابن مسعود من كلامه هو أخذ منزلة المرفوع أخذ منزلة المرفوع لأن ابن مسعود لم يأخذ من الإسرائيليات قط لم يروي من الاسرائيليات، فهذا اثر صحيح موقوف على ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام بكسر الميم وحذف الالف التي بعد الميم، 500 هكذا تنطق والعلم عند الله. <تصفيق> طيب ابن مسعود ادنى له ان يعلم هذا وهو لا ياخذ الاسرائيليات كما ذكرنا. وهذا الكلام في الغيب اما ان يكون اسرائيليات واما ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قلنا ان ابن مسعود لا ياخذ من الاسرائيليات اذا فهو بمنزله المرفوع من اجل ذلك. ما بين السماء الدنيا والتي تليه كان 500 سنه مسيره 500 سنه. وبين كل سماء وسماء 500 عام. وهم سبعه. وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء الكرسي فوقه ماء فوقه العرش قال الله وكان عرشه على الماء بين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش تبارك ربنا وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فكأنما يقول هو علي فوق خلقه بهذه المسافة العملاقة العظيمة ولا يخفى عليه شيء من عمل خلقه قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق واستوى على عرشه فوقهن وقال وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين وسيأتي ثلاثة الذي بعده أن سمك البحر 500 عام سمك الماء الذي هو بعد الكرسي سمكه 500 عام ثم العرش فوق الماء ثم رب العالمين فوق عرشه تبارك ربنا وتعالى هنا إثبات صفة العرش لله رب العالمين وإثبات صفة العظم وإثبات صفة العلو وعن العباس اخر نص وعن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر ايضا ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والارض والاستفهام هنا لجذب انتباه السامعين هل تدرون كم بين السماء والارض قلنا الله ورسوله اعلم طيب في كلمه الله ورسوله اعلم هل هنا العطف فيه إشكال؟ لأن الرجل لما قال ما شاء الله وشئت وعطف قال له النبي أجعلتني لله ندا طب إيش معنى لما نقول الله ورسوله أعلم وقد قال الصحابة للنبي ولم ينكر عليهم لأن علم النبي علمه الله إياه وهو من علم الله علم النبي علم وحي من الذي علمه إياه الله رب العالمين فإذا تكلم فكأنما تكلم عن الله لأنه لا ينطق عن الهوى سبحانه وتعالى فإذا عطف عليه في العلم فلا حرج إنما الرجل الثاني في المشيئة والمشيئة كونية وما ينبغي في الأوامر الكونية أو في في فيما هو أمر كوني أن يعطف على الله أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو لما قال ما شاء الله وشئت المشيئة لله غير مشيئة المخلوق المشيئة لا أمر كوني لا ينبغي أن يعطف عليه مخلوق فيها فلذلك قال أجعلتني لله ندا أما في الأمر الشرعي لا مانع إذا عطف عليه الرسول علشان ألخصها لك في الأمر الكوني لا يعطف عليه أحد في الأمر الشرعي لا مانع إن عطف عليه النبي لأن الله هو الذي أوحى إليه به فهمتوا إيه؟ فهمتوا إيه؟ 
لما اقول لك لماذا قال ما شاء الله وشئت لماذا غضب النبي وقال اجعلتني الله ندا؟ لان الامر الكوني والامر الكوني لا يعطى على الله احد تبارك الله رب العالمين الا له الخلق والامر اما الامر الشرعي فان عطف عليه النبي فلا مانع لماذا؟ لانه وحي من الله لا قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيره 500 سنه ما بين السماء والارض يعني ما بين الارض واول سماء السماء الدنيا وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه يبقى من اول الارض للسماء 500 سنه ومن السماء اللي بعدها 500 سنه هكذا وكثفوا كثفوا يعني سمك تخن كده بالعمين وكثفوا كل سماء 500 سنه 8000 سنه كده ما تحسبش وبين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض 500 سنه والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم وهذا الاثر وان كان ضعيفا الا انه موافق لاثر لاثر ابن مسعود الذي قلنا انه صحيح فقلنا لا يغني ضعفه لا يغني ضعفه لماذا؟ لوجوده او لوجود دلائل عليه في الصحيح في الصحيح ف ياتي رجل ويقول طب ما هم بيطلعوا السماء 500 سنه في 500 سنه ما احنا بنطلع تطلع لحد فين حضرتك؟ هو انت عارف السماء الاولى دي داخلها فين اصلا؟ انت بتطلع كده راسي انت عارف اخر اخر السماء الاولى دي فين؟ عشان تحكم انت مهما بلغت انت في الاولى لسه مهما بلغت من علو واللي طلعوا القمر ولا راحوا الكواكب واللي ولا الله اعلم بصحه هذا الكلام وبصدقه اينما وصلوا كل ده هم لسه في الاولى ما خرجوش من السماء الاولى لسه ولم يثبت ان احد سيخرج منها اصلا لان الخلق جعل الله لهم قدرات محدوده ما خرج منها الا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عرج به بهيئه يعلمها رب العباد والملائكه يخرجون ويدخلون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد الملائكة تهبط وتصعد وهي معنى قول الله تعالى وهو معنى قول الله تعالى السبحة سبحا يسبحون بين السماء والأرض صعودا ونزولا بالأوامر وبالوحي على الرسل بقدرة لا يعلمها إلا الله تبارك الله وتعالى جعل لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لحد 600 كجبريل مثلا الجناح الواحد يقفل بما بين المشرق والمغرب لو بسطه اينما ذهبت في الارض لا ترى الا جناح جبريل حجب عنك السماء ده واحد هو له قدره قدره ثم بعدما ذكر السماوات والارض والجن والخلق السماوات والارض والجن والملائكه قال بعدها فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم فاول الصفات ذكر الملائكه وذكر السماوات وذكر الارض وذكر الجن ثم وجه الكلام للمعاندين وقال فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا من هذا الخلق انا خلقناهم من طين لازم لا يساوي شيء لا يساوي شيء هذا الانسان ما اضعفه سبحان الله وتعالى ولكن الله كرمه بالايمان وكرمه بالتقوى ورفعه درجات بالايمان وبالتقوى فان لم يكن فلن يعد قدره من طين اللازم ان لم يؤمن فلن يعد قدره من طين اللازم بهذا ختم هذا الكتاب المبارك نفعنا الله واياكم به علمه من علم وجهله من جهله و أود أن أسأل بعض الحاضرين الذين الذين تابعوا معنا من أول الكتاب سؤال 
هذا الكتاب من اوله شيخ الاسلام محمد عبد الظاهر من اوله الى ان انتهيت انا منه الان كم مره انا قلت قال محمد بن عبد الوهاب قال المصنف كلامه هو ورايه هو ده ما ده ما عقبش ممكن في الكتاب كله خمس مرات على بعض تعقيب على حديث او ايه وهذا التعقيب له اثر او انه بيشرح لك معنى لفظ ممكن يبقى تقيل فيذكره وده ما جاش في الكتاب كله الا مرتين ثلاثه بالكثير يعني كل الكتاب من اوله الى اخره قال الله قال رسوله قال الصحابه قال اتبعوه ابن القيم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه فهذا الكتاب برمته من أوله إلى آخره ما خرج عن قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعين بل لم يذكر من معاصره أحد ما نقل كلاما عن مشايخه هو أو عن معاصره هو ما تعدى البخاري ومسلم مثلا وأهل كتب السنة ما تعدى في الزمن هؤلاء ما جابش ما عداش دول رواة الأحاديث طيب لماذا يهاجم؟ لماذا يهاجم الكتاب ولماذا يهاجم المصنف؟ لماذا يهاجم المصنف؟ لا تأخذ بالألفاظ هو عايز يخوفك يقول لك وهابي العقيده الوهابيه هي العقيده الوهابيه ده عمده عمده من اعمده العقيده بتاع محمد بن عبد الوهاب فين كلام محمد بن عبد الوهاب نفسه عشان تنسب العقيده اللي هو ما هو لما اقول عقيده الاشعريه مثلا نسبه الى من؟ الى كلام ابي الحسن الاشعري لما اقول معتزله نسبة إلى واصل بن عطاء لما اعتزل أبا الحسن الأشعري فقال أبو الحسن اعتزلنا واصل فصار مذهب المعتزل نسبة إليه طب أنت لما تقولي وهابية نسبة لمين حضرتك؟ نسبة لمين؟ إذا كان محمد عبد الوهاب ما اتكلمش كلمة هو ما اتكلمش كلمة ده كل الكلام قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعي قال المحدث الفلان قال الله قال الرسول قال الصحابة قال المحدث الفلان كلامه هو شخصا لم يذكر حتى من مشايخه أحد علشان أفهمك إنها مهاجمة بالباطل مهاجمة بالباطل أيضايقكم قال الله قال رسوله إن كانت العقيدة الوهابية التي تقصدها وتتهمني بها هي قال الله قال الرسول قال التابعي فألم بها العقيدة ومرحبا إن كانت هي العقيدة التي تريد أن تسميها وهابية وتخاف الناس منها هي قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعي إن كانت هي تلك فمرحبا بها وأهلا ولا يضايقنا أن نتهم بأننا وهابية إن كانت هذه هي الوهابية التي تقصدها أما أن تنسب وتزعم أن محمد عبد الوهاب مذهب مذهب اتبعه هو وكلام اتبعناه له هو شخصا وسميته وهابية فحينئذ سنقول أن لك عسر يعني معك عوز لو قطعت لك جلدة الكتاب وأعطيت هذا الكتاب لواحد من من يهاجموه ما استطاع أن يتكلم فيه كلمة ليه؟ لأن مفهوس كلام أشخاص أصلا من الأشخاص المعاصرين أو من كانوا على زمن محمد الوهاب هذا الكلام كله قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعي والذين جلسوا معنا من أول الكتاب عارفين إحنا بنشرح فيه نصوص يستهل الباب بآية ثم ينقل الحديث وما خلص الحديث يقول لك ختم الباب هات الباب اللي بعد آية حديث آية حديث ده العقيدة الوهابية يعني ده اللي انتوا بتنسبوه وتقولوا عقيدة وهابية وده اللي انتوا بتخوفونا منه الآية والحديث أما ناخد منين من أفكاركم ومن أذهانكم ولا من الإعلام ولا من النت ولا ناخد منين العقيدة إذا كان قال الله قال الرسول تخوفكم وتخوفوننا بها وتقولون ما هي؟ أنا بقول لك الذين يقولون العقيدة الوهابية لما تقول كتاب التوحيد يقول لك الوهاب خد الكتاب طلع لي كلام محمد عبد الوهاب نفسه من الكتاب 
طلع لي كلامه هو شخصا اللي كتبه امام الجميع طلع لي محمد عبد الوهاب الكلمه هنا جاب رايه هو في حاجه كل اللي بينقله قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول ما ورد من ضعيف نقول ونبين للناس ونقول هذا ضعيف له شاهد في الصحيح نقول له شاهد في الصحيح ما الخطوره في الذي قلنا لماذا تخوفوننا بهذا وتقولون المتشددين اللي اللي واحده جبنا حاجه من عندنا احنا جبنا راينا احنا في حاجه ما اتينا بشيء من عندنا قط انما هو الكل الكلام اخر زمن اتكلم فيه زمن التابعين ما خرجش عنه ما خرجش عنه لماذا كل هذا الرعب الذي ترعبون انفسكم وترعبون الناس به الوهابيه 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 وهابيه وفي محمد الوهاب اصلا وما اتكلمش اصلا والى الله المشتكى وهذا بيان عملي لك لتتعلم منه ان لا تاخذ بالالفاظ وان تكن لك اذن واعيه مش اي واحد يقول لك حاجه تمشي وراه اه ده كذا اه اركنه ده كذا اركنه طب ما تخش وافتح وشوف بيقول ايه الناس ثلاثه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عالم رباني متعلم على سبيل النجاة عوام همج رعاع أتباع كل ناعق اوعى من دي اوعى خلي بالك من دي خلي حب دي حب ده سنة سنة دي بدعة بدعة ده حرام حرام حلال حلال طب انت بقى فين علمك انت فين اجتهادك انت فين اذنك انت والله انا ما معيش ادوات الاجتهاد خلاص اللي يتكلم قول له جبت منين كلامك ده منين سند وين مش كل ما واحد يقول لك ده غلط ابعد تبعد لابد ان يكون لك جهد ولو يسير في العلم جهد يسير ازاي اسال المتكلم قلت كلامك ده بناء على ايه ده كلامه يودينا ورا الشمس ويرجعنا خمسين قرن ورا قلت ده بناء على ايه هات لي من كلامه حاجه ترجعنا الخمسين قرن بتوع ورا ده متشدد ومتعصب وتنطع هات لي من كلامه حاجه فيها تنطع هذا اكتبه هات لي التنطع ستخرج التنطع في قال الله قال الرسول تكون انت المتنطع او جاهل لا تدري ما تقول هذا مثال عملي لئلا تسمع لاي احد ويكون عندك انت بينه ويكون لك جهد علمي ويكون لك اذن واعيه تستطيع ان تسال وتمحص وتتحقق من اهل العلم قدر استطاعتك وقدر وقتك وقدر جهدك ولكن مش اي واحد يخوفك من حاجه تمشي وانا كنت متحفظ طول الكتاب ان انا اقول الاسم تكلمت عنه في اول الكتاب وتكلمت عن امام محمد عبد الوهاب وكنت متحفظ طول شرح الكتاب على مر السنوات التي مضت كل ما اتكلم اقول المصنف لو حد متابع معايا يعني ومركز معايا كل ما اتكلم اقول المصنف ما اذكرش الاسم ليه؟ عشان اللحظه دي علشان لما اجي في اخر الكتاب اقول لك ايه رايك في المصنف؟ جاب حاجه بره قال الله قال الرسول هتقول لي لا اقول لك اهو المصنف ده محمد عبد الوهاب والغرض الثاني من اني اخفي الاسم ان في بعض الناس كانت جايه بيجي جديد جاي من نص الكتاب جاي من ربع الكتاب فاول ما يقعد يقول قال محمد عبد الوهاب هيمشي منهم مش جاي تاني فلما اقول له قال المصنف هيقعد بقى شويه ايه ويسمع عشان ايه هو اول ما يقول محمد عبد الوهاب شعره هيوقف طب ليه؟ ليه؟ هو ما خرجش عن قال خلاص فاثرت ان اتكلم طيلة شرح للكتاب اقول المصنف وبعد ما خلص ايه رايك في الكتاب؟ ما خرجش عن قال الله قال الرسول ده يا سيدي من يهاجمون نبي ولو كانت المهاجمه في قال الله قال الرسول فمرحبا بها مهاجم فمرحبا بها واهلا هذه عقيده الرجل الذي يقدح فيه حتى في كتب التاريخ هذه عقيدته ماذا رايت فيها؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ غير قال الله قال رسوله نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يجعل هذا في ميزان حسناته وان يجعل هذا الكتاب وما شرحناه وما قلناه في ميزان حسناتنا وان يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما ما اجمل ان يكون المجلس في الكلام في العقيده نسال الله ان يرحمنا به وان يغفر لكل من حضره معنا اللهم اغفر لنا ولكل من حضره معنا يا رب العالمين واجعل هذا في ميزان حسناتنا النبي صلى الله عليه وسلم قالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
لا سيما اذا كنا نتكلم في عقيده اهل السنه في زمان اختلطت فيه العقائد فالذي حضر ولو درسا واحدا نسال الله ان يجعلنا ان يجعله ممن قال فيهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريكا لنا في الاجر يا رب. اخي العزيز اختي العزيزه لا تنسوا الاشتراك في القناه فعل الجرس واضغط على سبسكرايب. فعل الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديده ان شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره. اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا الصبر على محن الدنيا وأن يرزقنا الرضا بالقضاء وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين